എൻ്റെ പേര് ആസിഫ് ഞാൻ വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് ബിടെക്കാണ് പഠിച്ചത് ബിടെക് എഞ്ചിനീയറിങ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പാസ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് സപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാസ് ഔട്ട് ആയി ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാസ്റ്റിൽ കാറ്റ് എക്സാം എഴുതി കാറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഒരു എൻ ഐ ടിയിലും ഐ എഫ് എമ്മിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കാൻ നേരത്താണ് സിവിൽ സർവീസ് മോഹം ഉണ്ടായത് മോഹം നേരത്തെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ ബാക്ക്ലോഗ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മോഹം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് പാരൻസിൻ്റെ ഒട്ടും മോഹം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും കാശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എഞ്ചിനീയറിങ് ഇനി വീണ്ടും സിവിൽ സർവീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കാറ്റ് വഴി എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തു ഐ എഫ് എമ്മിൽ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഐ എഫ് എമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചൊരു ഫ്രണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാൻ പോകാമെന്നുള്ളൊരു ആശയമായിട്ട് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഞാനും വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കാശ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ജൂലൈ സിക്സ്റ്റീനാണ് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കോൺഫിഡൻസ് കുറവുണ്ടാവും കാരണം എക്സ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡൽഹി പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസാണ് അതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടിയുടെ ഒക്കെ ഹാഷ് ടാഗും ആ ഒരു ജേഴ്സി ഒക്കെ ഇട്ടാൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ബി ടെക്ക് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സാർ എന്താ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ സാർ പഠിപ്പിച്ചാൽ തീരുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ വലിയ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളവരായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു ലോ മൊറാലായിരുന്നു നമുക്കത് എങ്ങനെ എക്സാം പാസ്സാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ പ്രിലിംസ് പാസ്സായി പ്രിലിംസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മലയാളമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ മലയാളം ഓപ്ഷൻ കോച്ചിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൻ്റെ പുസ്തകം മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ പ്രിലിംസ് പാസ്സായതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സും ചേർന്ന് ഒരു ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് മലയാളം മൊത്തം അവർ തീർത്തു പക്ഷേ ക്ലാസ് ടൈമിങ് വാസ് ലൈക്ക് നയൻ ടു മോർണിംഗ് നയൻ ടു രാത്രി എട്ട് മണി വരെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അങ്ങനെ പോയി മെയിൻസ് ആ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയില്ല ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എന്തായാലും പാസ് ആകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിച്ച് എല്ലാവരും എന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് സീരീസിനൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും കയറും അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഓ നീ എന്തായാലും കയറും പേടിക്കണ്ട എനിക്കും ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഫിലിംസ് പൊട്ടി ഫിലിംസ് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഫാമിലി അത്രയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫിലിംസ് പാസ്സാകുമ്പോൾ ഫാമിലി പറയും ഓ ഇവൻ കൊള്ളാം ഇവൻ ആളുണ്ട് ഇവൻ എൻ്റെ മോനാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും പക്ഷെ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഫിലിംസ് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വേറെ ജോലി നോക്കാം എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ഉണ്ട് മറ്റേ പ്യൂണുണ്ട് പിന്നെ എന്താ മറ്റേ അതുപോലത്തെ കുറേ ജോലികളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാനുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചെറിയ മാർച്ചിനാണ് ഫിലിംസ് പോയെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ എന്നാൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫിലിംസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം തൊട്ട് ഞാനൊരു ആ ഒരു വർഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി വേറെ എക്സാംസ് ചെയ്തു ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആർ ബി ഐ സി എ പി എഫ് അത് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറേ എക്സാം പാസ്സായി ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയിൽ ജോലി കിട്ടി പിന്നെ സി എ പി എഫിൻ്റെ എക്സാം യു പി എസ് സിയുടെ തന്നെ സി എ പി എഫിൻ്റെ എക്സാം പാസ്സായി അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറേ എക്സാംസ് ഒക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻസിനോട
അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും കോവിഡ് വന്നു കാരണം എല്ലാം സ്റ്റോപ്പായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത എൻ്റെ അറ്റംപ്റ്റ് ഇത്രയും അറ്റംപ്റ്റ് വരാൻ തന്നെ കാരണം ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ നോ വൺ പ്ലാൻസ് ടു ഫെയിൽ ബട്ട് ഫെയിൽസ് ടു പ്ലാൻ എന്ന് പറയും പോലെ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തൊരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ചുമ്മാ എഴുതി നോക്കാം ഇൻ കേസ് ഫിലിംസ് കിട്ടാമെങ്കിൽ മെയിൻസ് എഴുതാം മെയിൻസ് കിട്ടാമെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ പോകാം പക്ഷേ എല്ലാം ഈ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എക്സാംസിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജിന് മൂന്ന് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫിലിംസ് ആണെങ്കിലും മെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന ലാസ്റ്റ് ഇയർ മെയിൻസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ യു പി എസ് സി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഈ ഇയറും യു പി എസ് സി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഉള്ളിൽ കെ എസിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ചു കെ എസ് കിട്ടി ഈ പ്രാവശ്യം യു പി എസ് സിയുടെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാം ആയ ഇ പി എഫ് ഓടെ എക്സാം എഴുതി അതും പാസ്സായിണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് യു പി എസ് സിയുടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോലെ ഒരു ബേസ് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പാസ് ആയി എന്നിരിക്കില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ പോയില്ല നീ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ മാറുന്നു വേറെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ജോലി കിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് കല്യാണം കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഫുൾ ട്രാവലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് അതൊക്കെ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ പോലും കുറേയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിലും എന്താണെന്ന് സംഭവം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്തായി അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അവിടെ എത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അവിടെ എത്തിയോ എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ളൊരു വ്യഗ്രത ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എല്ലാം വീണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോരോ രാജ്യത്ത് യു കെ യു എസ് എ പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് അവൾ ഇവൾ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കും നമ്മളാണ് ലൈഫിൽ ഫെയിലിയർ ആയി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് തരും പിന്നീട് കുറേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കല്യാണം മാമൻ്റെ അത് പിന്നെ കുറേ രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രാവലിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ മിസ്സാക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കും നീ ജസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത ജാഡേ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വരാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ നീ വരാത്ത ഞാൻ കുറേ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കല്യാണം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് കെ എസിൻ്റെ മെയിൻസിൻ്റെ ഒരു ത്രീ വീക്സ് മുമ്പാർന്ന് എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇവിടെ വാർഡിൽ കോവിഡാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോണായി കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോൺ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ചുമ്മാ കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോണായി വേറെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കോവിഡ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വന്നോ അപ്പോൾ എന്തായാലും വന്നാ എന്നുള്ള രീതിയിലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറേ സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇൻകേസ് ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസ് പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ സാക്രിഫൈസ് ഒക്കെ വെറുതെ പോയെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ കേസ് പാസ്സായി വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് കേസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് എക്സാം എഴുതി ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്ന് ആ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ പഠിച്ച ഒരു ബേസ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ജൂലൈ തൊട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത സാക്രിഫൈസ് എല്ലാം ഇൻഡയറക്ട്ലി ഓർ ഡയറക്ട്ലി അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ റെയിൽവേ എന്ന് വന്നത് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിലാണ് കെ എസിൻ്റെ പ്രിലിംസ് എക്സാം വന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ മന്ത് ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാ വന്ന കേരള ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ യു പി എസ് സി ടോപ്പിക്സ് നോക്കിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നോക്കാൻ നിന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാസ്സായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണെങ്കിൽ ബാറ്റ്സ്മ
എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ സാക്രിഫൈസ് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ എക്കണോമിക് സർവേ പറയുമ്പോൾ അവർ എക്കണോമി നീഡ്സ് മോർ ക്യാപിറ്റൽ റാദർ ദാൻ സേവിങ്സ് അപ്പോൾ നോളജ് ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ക്യാപിറ്റൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിന് യു പി എസ് സി തന്നെ വേറെ എക്സാംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സി എ പി എഫ് എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി എ പി എഫിനോട് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്നാലും മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗീവ് ദാറ്റ് എക്സാം സി എ പി എഫ് എക്സാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എം സി ക്യു ഉച്ചയ്ക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സോ ദാറ്റ് യു മേ ഗെറ്റ് ടു നോ ഹൗ മച്ച് മാർക്ക് യു മേ ഗെറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരു മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എക്സാക്ട്ലി യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മെയിൻസ് എത്രമാത്രം മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കുറേ പേര് ഫിലിംസ് പാസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് മെയിൻസ് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എത്രയൊക്കെ ഒരു മാർക്ക് റേഞ്ച് വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഫിലിം പറയും അപ്പോൾ സി എ പി പോലത്തെ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി മേ ഗെറ്റ് ടു നോ ഹൗ മച്ച് മാർക്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺ അത് ഫസ്റ്റ് രാവിലത്തെ എക്സാം ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷനിൽ എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ മാർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേപ്പറിൻ്റെ മാർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇൻ കേസ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് ദാറ്റ് എക്സാം ഓൾസോ യു മേ ഗെറ്റ് ടു നോ ഹൗ മച്ച് മാർക്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ ഈച്ച് പേപ്പർ സോ അതുപോലെ എക്സാംസ് എഴുതാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ചവർ പോലെ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു അപ്രോച്ച് പോകണം പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും വായിക്കുന്ന ഈ ന്യൂസ് വായിക്കില്ല ഹിന്ദുവിൽ ഹിന്ദുവിൽ എഡിറ്റോറിയൽസ് വായിക്കാൻ നേരത്ത് പല കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയും പോലെ അല്ല മോദി പറയണം മോദി പറയും പോലെ അല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ ആളുകൾ പറയണം എല്ലാവർക്കും ദേ ദേ ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് ദയർ ഓൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ് സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി എല്ലാവരും അവരുടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലിമിലൊരു ഡയലോഗ് പോലെ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്ത് തന്നെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോലും ഇൻഡയറക്ട്ലി അവർക്ക് മനസ്സിൽ ഇവൻ പാസ്സായില്ല ഇവനൊന്നും പാസ്സാവേണ്ടി അല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ ശരിക്കും യു പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി ഇപ്പോൾ യു പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യു പിയിലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോകാമെന്നുള്ളൊരു വാജ് തന്നെയാണ് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ മദർ അനിയന് മാത്രമാണ് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ യു പിയിലൊരു ചെറിയൊരു കമ്പനിയുടെ പേര് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു ആ കമ്പനിയുടെ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി ടെക്ക് ഇത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യു പിയിലെ ജോലി കിട്ടിയുള്ളൂ നാട്ടിൽ ജോലി കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ യു പിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് യു പിയിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ യു പിയിലാണ് അപ്പോൾ യു പിയിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ബീഫ് ബാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ തല്ലിക്കൊല്ലണ ഇതുണ്ടല്ലോ കെ ന്യൂസ് കാണും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഫോം വിളിക്കും എന്തായ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പ്രശ്നമില്ല യു പിയും ഞാൻ താമസിച്ചതും തമ്മിൽ കുറേ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് മാറുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം അതത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉണ്ടാവും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് യു പി എസ് സിയുടെ ഫുൾ ജേണി അറിയാമല്ലോ നമുക്കാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അറിയുള്ളൂ ഒരു സാധാരണക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പം പാസ്സാവാത്ത എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എക്സാം പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത കൊണ്ട് പാസ്സാവണേ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല പക്ഷേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ യു പി എസ് സി പോലത്തെ എക്സാമിന് ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എലിമിനേഷ
ദർ നെയിംസ് ഇൻ ദർ മദർ ടങ് റാദർ ദാൻ ഇൻ ഹിന്ദി ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അയ്യങ്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ തമിഴ്നാട് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി തമിഴ്നാടുള്ളവർ തമിഴിലല്ല പേരിടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു മസ്തൂർ കിസാൻ സഭ എന്ന് ഇടുക പിന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ നേരത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ആൻറ്റി ഹിന്ദി മൂവ്മെൻസിനൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തമിഴ്നാടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ തമിഴിലാണ് പേരിടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ മലയാളം അല്ല ഹിന്ദിയിൽ പേരിടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വാസ് ലൈക്ക് എം എൻ റോയ് ദെൻ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ്റ് സ്കീംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡി ജി എ വൈ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ യോജന അപ്പോൾ ഈ ദീൻ ദയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു മീൻസ് ഐ ഒരു രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കണേ അല്ല എന്നാലും ഒരു റൈറ്റ് വിങ് ലീഡറാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻ കേസ് മീൻസ് രാഷ്ട്രീയം അറിവില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാലോ ഈ എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് വന്നേ പിന്നെയാണ് ദീൻ ദയാൽ വന്നേക്കണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് വിങ് ലീഡറാണ് എം എൻ റോയ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലീഡറാണ് അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് വിങ് ലീഡറും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലീഡറും എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയോളജി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലീഡേഴ്സ് തമ്മിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒത്തുപോകില്ല ബട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓൾസോ വി മേ ഗെറ്റ് എ ഡൗട്ട് ലൈക്ക് മീൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രഗിൾ വി മേ മീൻസ് അവർ വേണമെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്താനായിട്ട് ഒരുമിച്ചതാവാം എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഹു വെയർ ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദു മസ്തൂർ കിസാൻ സഭ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സോ ആ സമയം കൊണ്ട് എല്ലാവരും പോയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു സോ ഒബിയസ്ലി ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു എലിമിനേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ദെൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വാസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ അതുപോലെ കുറേയും ഫോർ ലൈക്ക് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിച്ച് ഇന്ത്യയല്ല യു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലെ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് പാസ് ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ലോജിക്കും കുറച്ച് ലോജിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് തന്നെ കുറേ എക്സാം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ എക്സാംസും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രിലിംസ് വരുന്നത് മെയിൻസ് വരാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഫാക്കൽറ്റീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജി എസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടു എടുത്തൊരു ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ആ ഫാക്കൽറ്റി മെയിൻസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം എഴുതിയ സമയത്ത് ആ ഫാക്കൽറ്റിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നെക്കായി എന്നെ അല്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനേക്കായും കുറവാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വാട്ട് ഐ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം ഐ അറ്റംസ് ഈസ് ലൈക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബട്ട് മോർ ദാൻ കണ്ടൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പേര് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ എല്ലാവരും നേരിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഡെയിലി ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങളുടെ കുറേ ആൻസർ വാലിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ അറ്റംപ്റ്റ് മിക്കവാറും ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാൾസ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു നാലഞ്ച് പേരുടെ ആൻസേഴ്സ് എക്സലൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ആസ്പിറൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മെയിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാലും മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകണമല്ലോ വെറുതെ അല്ല ഞാൻ മെയിൻസ് പാസ് ആവാത്ത എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധാരണ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം നല്ല രീതിയിലാണ് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എൻ എൻ്റെ പേര് പറയാത്ത ഞാൻ എൻ്റെ ആൻസർ മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് പേരെ എനിക്ക് പേര് തന്നെ അവരുടെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നല്ല ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇൻകേസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഡൈമെൻഷൻസ് കുറേ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഒരു ആൻസേഴ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമോറൽ ഞാൻ ഡിമോറലൈസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്
യു പി എസ് സി മാത്രം യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഇത് തരുന്നത് വേറെ കുറേ എക്സാംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ എക്സാംസും എഴുതേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു പി എസ് സി സിലബസ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന എക്സാംസും കൂടി ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് ക്ലിയർ ദ ഫിലിംസ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗീവ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ റാങ്ക് ഫൈൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫാക്ടർ തിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി റാങ്ക് ഫൈലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചറിയാം ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ റിവോർഡ് എന്ന് നടന്നു എവിടെ വെച്ച് നടന്നു ആരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര പേര് അവിടെയൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ എ പി സെൻറ്റർ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഫാക്ടൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ കെ എസ് വന്നപ്പോൾ കുറേ കൂടി ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ യു പി എസ് സി മോഡൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഹിസ്റ്ററിക്ക് ശ്രീധരൻ മനോൻ്റെ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷനും ഉണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ മലയാളം അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷനാണ് വായിച്ചത് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഓഫ് ദ ഡേ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റ് സോ സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് സെക്കൻഡ്ലി കേരള കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അതും ലൈക്ക് ശ്രീധരൻ മനോൻ്റെയാണ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ കേരള പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടോപ്പിക്സിന് വേണ്ടി എനിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു വെബ് സീരീസ് ആണ് വെബ് സീരീസ് അല്ല ഒരു സീരീസ് പോലെ കേരള രാഷ്ട്രീയം അറുപത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെബ് സീരീസ് സോ ദ വെർ ടെല്ലിങ് ഓൾ ദ വെർ ഡീറ്റെയിലിങ് ഓൾ തിങ്സ് ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇവൻറ്റ്സ് സോ ആ ഒരു ലൈക്ക് സിക്സ് ടു സെവൻ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു ഞാൻ തന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിചാരിച്ചു ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയോടുള്ള ഒരു ചായ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വന്നപ്പോൾ മനോരമ ന്യൂസിൽ അടിച്ചു പോകും മനോരമ ന്യൂസിനും സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ മനോരമ ന്യൂസിൻ്റെ ആ വെബ് സീരീസ് കണ്ട് ആ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് കേരള പൊളിറ്റിക്സ് പഠിച്ചത് ഞാൻ നോട്ടുണ്ടാക്കി ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ ഒരു എട്ട് പ്രാവശ്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം എനിക്കപ്പം നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആയി അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് മെയിൻസ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ മെയിൻസ് എൻ്റെ ഓഫ് ദ ഡേ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് പ്രിലിംസ് എപ്പോഴാണോ പാസ്സാവുന്നത് ആ സമയത്ത് കണ്ടൻറ്റ് വേണം ബട്ട് കണ്ടൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കരുത് കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗിവൺ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ഷീറ്റ് സോ എത്ര കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കറിയ ഐ എസ് ആറോടെ ഒക്കെ ഒരു സ്പേസ് മിഷനെ പറ്റി ലൈക്ക് ഐ എസ് ആറോ ഡയറക്ടറൊക്കെയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ വരെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആസ്പിരൻസ് സർക്കിളിൽ പക്ഷെ അത്ര ഒന്നും എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല വി ഹാവ് ടു വെരി സ്പെസിഫിക് ടു അവർ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വി ഹാവ് ടു പ്രസൻറ്റബിലിറ്റി ആണ് മേജർ തിങ്സ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ യു പി എസ് സി ജി എസ് ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് പോലും എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും കോളേജ് ആസ്പിരൻസിന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫ് ദ ഡേ വൺ ബി റൈറ്റ്സ് അവർ ആൻസേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു സം ഹാവ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫ്രം ദേ ലൈക്ക് ബൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് സം കീ വേർഡ്സ് ബൈ ആഡിങ് സം ഫാക്ട്സ് സം ഫിഗേഴ്സ് സം ഡൈമെൻഷൻസ് ലൈക്ക് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഓൾ സോ നമുക്കൊരു ഡൈമെൻഷനിൽ തന്നെ റെഡ്യൂസ് റീസൈക്കിൾ റീയൂസ് ആ ഒരു സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം എല്ലാ ചലഞ്ചസും ആ രീതിയിലേക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്നൊരു ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ സയൻസസ് വാലേറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്തുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എൻ്റെ ഒരു മെയിൻസിലുള്ള എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാൻ അറിയാം ആരും പണ്ടും ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസ് പാസ്സായവരാണല്ലോ മെയിൻസ് ചെയ്തോളൂ പ്രിലിംസ് പാസ്സാകുമ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ലെവൽ നോളജ് ഉണ്ടല്ലോ അപ
ഇല്ല ഇല്ല അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബേസ് ആണ് ആ ഒരു ബേസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ റാങ്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയാൽ പോലും റാങ്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വലിയ സംഭവമാണ് റാങ്ക് കിട്ടാത്തവരെ നമ്മൾ ലൈക്ക് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്ലിയർ ഫിലിംസ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്ലിയർ മെയിൻസ് ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മാത്രം ലൈഫ് എടുക്കണ്ട എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവർക്ക് അവരേതായിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമുക്കുള്ള ഒരു ബിലീഫിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എങ്കിലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പറ്റി നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കണ്ടന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഡൽഹി പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് അക്കാഡമിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യു പി എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂവിനും പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി യു പി എസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് മെയിൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നില്ല ഒരു സെവൻ മാർക്കിന് കട്ട് ഓഫ് മിസ്സായി അവൻ എടുക്കണത് ജോഗ്രഫി ടോപ്പിക്സ് എടുക്കണം പക്ഷേ അവൻ്റെ മെയിൻസിന് മാർക്ക് വന്നപ്പോൾ ജി എസ് വണ്ണിന് സെവൻറ്റീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നു വെച്ചാൽ ജി എസ് വണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളൊരു പേപ്പർ ആ പേപ്പറിന് അവന് സെവൻറ്റീസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ തന്നെ ഇറ്റ്സ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോക്കിംഗ് സർപ്രൈസ് ഫോർ ഹിം ലൈക്ക് വൈ ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് മാർക്സ് ഫോർ ദ സബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ഹി വാസ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സോ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ കണ്ടന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ യു പി എസ് സി മെയിൻസിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടി കമ്പയർഡ് ടു യു പി എസ് സി പ്രിലിംസ് നമുക്ക് മെയിൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സിലബസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സിലബസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റാറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും സം ഹൗ വി മേ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ എഡിറ്റോറിയൽ സാൻഡോൾ സോ ദാറ്റ് തിങ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്ലി ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കീംസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിന് ധാരാളം സ്കീംസ് ഉണ്ട് എല്ലാമൊന്നും നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഓർ ഫോർ മെയിൻ സ്കീംസ് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജി എസ് ത്രീയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാമെന്ന് നേരത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഓർ ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് സ്കീംസ് ലൈക്ക് ഇൻ ലൈക്ക് വേ ഫോർവേഡിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ദീസ് ഓൾ സ്കീംസ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് സോ ദീസ് ആർ റൈറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് അവർ സ്കീംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻസ് അടുക്കാറാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തൊരു അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ലൈക്ക് തലേ ദിവസം എല്ലാ പുസ്തകവും വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ലൈക്ക് തലേ ദിവസം എന്നല്ല ഒരു ലാസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ലക്ഷ്മികാന്ത് എല്ലാം ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ ആർക്കും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് മേക്കിംഗ്സ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജി എസ് ഇപ്പോൾ മെയിൻസിനാണെങ്കിൽ ജി എസ് വണ്ണിലാണെങ്കിൽ ജി എസ് വണ്ണിൽ ഓരോ മേജർ ഇവൻസ് മേജർ ലൈക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എത്രയുണ്ട് ലിറ്ററസി വുമൻ്റെ എത്ര ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റാറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കാം സോ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ സോ ലൈക്ക് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് അവർ ജി എസ് വൺ എക്സാമിനേഷൻ എ ഡേ ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ത്രീ ഓർ ഫോർ പേജസ് റാദർ ദാൻ റീഡിംഗ് ദാറ്റ് എൻ ഡേർ ടെൻ ഓർ ഹൺഡ്രഡ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് പേജ് ബുക്ക് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റെഫർ ടു ദാറ്റ് ത്രീ ഓർ ഫോർ പേജസ് സോ എല്ലാ ജി എസിനും അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിലിംസ് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് മെയിൻറ്റെയിൻ വൺ ബുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ഫിലിംസ് ആ ബുക്കിലെ ഒരു ബാക്കിലെ ഒരു ത്രീ ഫോർ പേജസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ റൈറ്റിംഗ്
നാലഞ്ച് രൂപ എടുത്താൽ ഇന്ത്യയുടെയും വേൾഡിൻ്റെയും ഔട്ട് ലൈൻ മാപ്പ് കിട്ടും ഔട്ട് ലൈൻ മാപ്പ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ നാഷണൽ പാർക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാക്ചുവൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം ആ മാപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയും വൈ ബിക്കോസ് വി ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് തിങ് ലൈക്ക് ഓൺ എ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് സോ നമുക്കത് മെമ്മറി ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റെഡോ യെല്ലോ ബ്ലൂ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയും റാതർ ദാൻ റീഡിങ് റീഡിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സേയിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോ എൻ്റെ ഓഫ് ദ ഡേ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായാലും മെയിൻസ് സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ഡു മീൻസ് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ആ സ്റ്റേജ് എന്താ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം ആ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഫിലിംസ് വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു അറ്റം ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്തിൻ ടു അവേഴ്സ് സോ കുറേ മാക്സിമം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കാം ആൻഡ് പ്ലസ് വി ഹാവ് ടു ഡു അവർ പ്രീവിയസ് യു പി എസ് സി അനാലിസിസ് മെയിൻസിന് നമുക്കൊരു ത്രീ അവേഴ്സിൽ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലൈക്ക് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റബിൾ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലല്ലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാവിയിൽ വെച്ച് നമുക്കും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കാണാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഫിലിംസ് പാസ്സായില്ലാന്നൊക്കെ ഒരിക്കലും വിഷമിച്ചിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സമയം വരും അപ്പന ടൈം ആയേക്കാ എന്ന് പറയും പോലെ നമ്മുടെ സമയം വരും ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഈ ഒരു ഡൈസ് കയറി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ട വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സോ താങ്ക് യു